。Hello， 各位同学，大家好啊！这是单元五 LC 三的组合语言第二节组合语言的细节啊。那在前一节当中，我们介绍了一些组合语言的基本观念哈。那这一节呢，再深入说明啊所有的细节哈。那主主语情境里面的字源哈，还有那个啊主语指令的栏位哈，这类都会说明哈，这个节里面都会说明啊，指令名称，还有运算员啊，注解标示，还有主义器指引啊，还有 trap 的虚拟代码，还有主语程式的风格哈，这节节的内容就是这样。好，主语程式里面的字源哦。那比如说空白机缘哈 ，white space 哈会被忽略，或者 tab 这些 tab 哈这些会被忽略。那机缘大小写啊，对主语主语器来讲呢，都是一样的哈，所以是啊，英文来讲就是 case insensitive 哈，大小写都没有关系啊。好，注解会被忽略哈，注解会被忽略。那还有主语指令的栏位哈，为遵守以下的格式。好像标示哈，可有可无哈，指令名称啊，必须要有哈，运算员必须要有哈，注解可以有，也可以没有哈。那指令的名称啊，那我们知道指令名称对应十五个操作嘛哈，这个应该大家蛮熟悉了。运算的指令 A D D A N D N O T 啊，流程控制 B R J M P J S R 或是 J S R R R E T R T I T L A P 哈。啊，资料搬移啊 ，LD、LDI、LDR、LEA、ST、STI、STR， 好，十五个名称，好，十五个操作码。啊 ，JSR、JSRR 是对应同一个操作码，好。运算员，好，运算员，暂存器呢就是用二零到二七来表示，哈。那数字，我们井字号 N 就表示十进的数字，哈 ，N 就是啊一个十进的数字 ，decimal。那有个写 XM 哈 ，X 就是表示十六进的数字 ，M 哈，英文就是 hexadecimal 十六进的意思。那运算员之间呢，用逗号来隔开哈。那运算员的数目哈，跟顺序对应机器码的格式，由指令名称来决定哈。我们看到右手边那个就是各个指令的啊格式哈。啊，注解哈。注解就是英文分号哈啊 ，semicolon 之后都是注解哈。那主义器会忽略所有的注解。那注解的作用呢，是对程式做说明，是给人看的哈，给程式设计者看的啊，或是给读程式的啊人看的。啊，使用注解的啊注意事项，包括啊，避免注解明显的啊事实哈，太明显的就不用写了啊，不用写出来了。那对程式码提供啊更深入的了解，比如它是一个计数器哈，你可以说它是一个计数器。那使用注解去区隔不同区段的啊程式码，好，把不同区段分开哈，也可以用空行。那标示，标示 label 也得放在啊一行的第一个位置。那标示代表具体位置第一个符号哦。啊，主语器指引哈，那啊，英文叫 directive 哈，那它不是处理器用的指令哈，啊，只是主语器啊，产生机器码哈，那用英文句点 d o t 放在指引的第一个位置哈，那像啊点 o r i g 哈，就是啊运算员这这个位置哈，设置点 o r g 啊。叉三零零零啊，是常用的一个方式。它的意义就是说，这个程式呢是起始位置应该要放在叉三零零机体叉三零零零啊这个位置。那点 N 就是说程式结束啊，程式结束的地方。那点 block W 哈，点 B L K W， 然后有个运算员叫数字 N 哈，这个意思就是啊，保留 N 个自主的位置哈，保留 N 个自主的位置。要点 fill 哈，然后数字 n 啊，就是意思就是保留一个位置，要初始值呢为 n 哈为 n， 
，那点 string z 哈，然后运算员就有 n 个字元的字串哈，那它意义就是保留 n 加一个位置哈 ，n 加一个 word 哈，然后呢，初始值为该字串。那还有注意，计算后面呢，一定要加一个 no 哈，一定会加一个 no 零来表示计算结束哈。好，以上呢就是五个啊主义式基因哈。那 trap 哈 ，trap 的虚拟代码，我们也之前的单元学过 trap 的用法哈。那像 hold， 它的啊 trap 就可以写成为 trap。x 二五，或者写 hold 都可以。它意思就是程序结束哈，输出结束的讯息哈。然后啊 ，in 哈，这个 trap x 二三啊，表示在屏幕 console 上面呢提示读取键盘输入的 ASCII 字元哈。然后在 console 里面输出该字元哈啊，要存那个字元在20啊那个暂存器。然后下一个是 out 哈 trap 叉二一，就表示啊，在 console 里面，在屏幕上输出存于二零的字元。那另外两个哈，第一个啊 get c 哈，就是 trap 叉二零，就是它的意义读取啊键盘输入的 ASCII 字元，存字元于二零哈，但是这个就没有在屏幕上再输出哈。那 put s 就是 trap 叉二二，就是在屏幕 console 输出二零几项具体位置的字串，哈，结束字元为啊 no， 哈。好，以上就是啊五个啊 trap 的啊例子。<咳>那程式呈现的风格，哈，那。如果根据这个风格哈，呃，沿用这个风格，就可以增加程式的可读性，让读者呢更容易了解这个程式的逻辑内涵。那程式起始哈 ，header 即说明作者姓名哈，写程式的日期、程式的目的等等哈。那标示指令、运算员注解等栏位呢要对齐啊，尽量把它对齐。好，有缩排的就缩排。啊，解释暂存器啊，代表的意义啊，像计数器哈、啊，把它的名称写出来哈、啊，注解出来。啊，呈现啊，程式呈现的风格哈、啊，继续。多数指令呢，都需要注解哈，尽、啊、尽量注解哈，让啊,啊增加可读性。符号名称呢，要望文生义，意思就是用一些有意义的名称，不要只用 A、B、C 这样子哈。啊那程式呢有分区段哈，可以用空行或是啊、呃、用注解来隔开。那一行指令的长度呢，不要超过啊、呃、页面的宽度哈，包括注解哈，要太长就太宽就很难看，一一页就看完哈。好，那这个就是范例哈，范例符号标准风格的主语程式哈，点 o l g 叉三零零零哈，然后分号主语系的指引哈，这个注解。有 L D R E 啊，逗号 F I V E 啊，然后啊，在分号注解，那这个分号跟上一行都会对齐的哈。那 L D 这个也对齐上一行的那个点 O I G 啊，其实都有缩排哈，有些空格缩排进去。那那像这里我们看到 loop 这个是啊，标示在第一行的第一个位置就开始了哈。那跟着 A D D 啊 ，B L P 啊 ，loop 啊，我们知道 loop 就是一个标示，可以跳到哪边去。那 hold 这是一个啊指引哈，虚拟代啊虚拟指令的代码 ，trap 叉二五啊，然后就是一个啊指引哈，就是说预留一个空间给 n 这个啊这个具体位置哈。啊 five 这个也是啊。填一个起始值在这个具体空间啊，让那个程式可以使用。那点 n 哈，就是跟上面点 o r i g 对齐哈。所以大家看到啊，这样一个程式啊，那个啊注解也是对齐啊。前面啊不标示就从第一行开始，不是啊是指令哈，或者其他不是标示的就啊缩排进去，大概两格或者三格都可以哈。那就看起来就比较容易了解哈。那以上呢就是啊
多介绍了一些组合语言的细节哈、哦。那当啊、呃、大家啊、呃、学习写那个主语情式的时候呢，要注意这些风格哈、哦，让你的情式呢更容易让老师或者让同学、让别人、让自己看得懂哈、哦。好，谢谢大家。